A gente abre espaço agora no Nesp Notícias para repercutir os últimos episódios da crise institucional que envolve os poderes legislativo e judiciário no país. Sobre esse assunto, vamos conversar com o professor da Unesp em Bauru, o advogado Carlos Napolitano. Carlos, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Carlos, vamos começar pela rusga mais recente, que é a de ontem, que foi a decisão do ministro Luiz Fux, que determinou que o pacote anticorrupção, que já passou pelo Congresso, já está no Senado e foi muito alterado né, pelos deputados, ele volte a ser discutido com o texto original, volte para o Congresso. O presidente da casa, o Maia e o Renan, falaram que não pretendem cumprir essa decisão e que é uma interferência entre os poderes. Como que você analisa esse episódio em específico? Então, precisa verificar qual foi a decisão do Luiz Fux, né, do ministro Luiz Fux. A, a primeira notícia que eu ouvi foi que ele estava alegando vícios de procedimento dentro da Câmara dos Deputados. Se houve, de fato, vícios de procedimento na tramitação desse processo, desse projeto de lei, melhor dizendo, dentro da Câmara dos Deputados, é razoável que uma corte, no caso do Supremo Tribunal Federal, possa rever essas questões e reordenar o procedimento. Agora, mais no, no final da tarde, no meio da tarde, a notícia que a gente ouviu é que ele alegou até um desvirtuamento da proposta original. Então, Por ter ele... sido de iniciativa popular, Isso. não poderia ter sido alterado. E que ele estaria entrando, o ministro Fux estaria entrando, então, no mérito da questão. Ou seja, que a, o, o projeto deveria ser, tramit, deveria ser tramitado da forma como foi apresentado pela população. Se ele fez isso, ele errou. Né? Ele, ele, ele cometeu um equívoco, porque não há na literatura de direito constitucional, no processo legislativo, a obrigatoriedade de um projeto de lei, de, mesmo de iniciativa popular, seguir a, 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 o projeto original. O, o, os deputados, né, que pertencem à Câmara dos Deputados, eles são responsáveis pela elaboração de lei. E se eles, eles têm a possibilidade de fazer um juízo discricionário sobre um projeto, mesmo de iniciativa popular. Então, nesse caso... A, a, o ministro Fux errou no mérito da questão. Você acredita que o judiciário e o legislativo estejam medindo forças a todo momento? O que está acontecendo? Que são episódios que, que expõem cada vez mais é, essas rusgas entre esses dois poderes? Olha, não me parece que é uma rusga institucional. O que me parece que é uma rusga individual. Esse caso do ministro Fux ontem foi uma decisão monocrática. Entre alguns ministros. Alguns ministros. A decisão da semana passada, nós vamos conversar um pouquinho uh, do Renan e do Marco Aurélio. Então me parece assim, que uh, uh, não há uma, uma briga entre poderes, há uma briga entre egos uh, pessoais uh, exponenciados por esses ministros que estão... Ah, que nós mencionamos agora. Então já vamos falar da semana passada, a decisão mais polêmica que o plenário do STF né, decidiu que o Renan não ficaria na linha sucessória, mas continuaria presidente. Né? É, como que você avalia? Parece um pouco contraditória essa decisão, ela foi criticada por muitos analistas da área judiciária. Como que você avalia? Então, a gente precisa primeiro entender qual é esse processo. Esse processo não se iniciou agora, ele teve início em maio, né, um, um, uma, um processo chamado Arguição de Descobrimento de Preceito Fundamental, uh, proposto pelo Partido Rede Sustentabilidade, e que objetivava, naquela época, a saída do Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. Então, o, o, projeto, o, o processo tinha dois objetivos. Um, o afastamento do, do, do Eduardo Cunha, por ser réu na, na Lava Jato, e também a declaração de inconstitucionalidade na manutenção de um presidente de, da Câmara dos Deputados na linha sucessória direta da presidência da República, sendo réu. Qual é esse motivo? Se o presidente da República tiver um processo judicial aceito, um processo criminal aceito pelo Supremo, a solução que a Constituição dá é afastamento por 180 dias. E então, numa interpretação a, sistemática do texto constitucional, isso também se aplicaria para quem participa da linha sucessória. O Eduardo Cunha seria o, o, o terceiro na linha, seria o presidente Dilma, então, que depois foi... A, a, sofreu o processo de impeachment, o Michel Temer, vice-presidente, depois o, o próprio Eduardo Cunha. O primeiro pedido de afastamento do Cunha ele ficou prejudicado, porque todo mundo sabe que o Cunha foi cassado. Mesmo assim, esse processo foi para o plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro relator, o Marco Helio de Mello, levou no começo de novembro, especificamente dia 3 de novembro, para julgar esse segundo aspecto, esse segundo objetivo. Foi pedido vistas, não é? Isso. Daí só, qual seria a interpretação que o Supremo teria que dar? Se um, 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 um presidente de casa do Senado, da Câmara dos Deputados, que tenha processo criminal, se ele poderia manter-se na condição de presidente dessa casa. 
E o Supremo, no dia 3 de novembro, decidiu que não, por seis votos. No entanto, o processo não terminou. Teve um pedido de vista, já com uma maioria formalizada ali, do ministro Dias Toffoli. E ficou esse impasse, ou seja, a decisão do Supremo, vale ou não vale? Não vale porque não terminou o processo. Mas né? aí vem o Marco Aurélio sozinho Isso, daí, e dá é, aquela liminar que exige o afastamento dele. No final de novembro, o Supremo Tribunal Federal aceita uma denúncia em relação ao Renan Calheiros de um episódio que ocorreu em 2007, né? no caso de ele ter recebido uh, uh, dinheiro ilícito né, de, de empreiteiras para pagar uma pensão alimentícia de uma filha que ele teria tido num caso extraconjugal. Para lembrar, ele foi afastado, ele foi caçado naquela oportunidade da presidência do Senado. Ele voltou, foi reeleito e voltou à presidência. Quando o Supremo aceita a denúncia contra o Renan Calheiros, o Partido Rede, no mesmo processo, pede a saída dele. E como o ministro relator é o Marco Aurélio, o pedido foi diretamente para ele. O pedido foi feito às 11 horas e 17 minutos. Às 15 horas já tinha dado a liminar. Qual foi a interpretação do Marco Aurélio? O Supremo já tem uma maioria. São seis votos pela impossibilidade da permanência de um sujeito réu em processo criminal na linha sucessória e pelo afastamento, que eram os dois objetos daquela primeira, do primeiro pedido na ação. Ele concedeu essa liminar, determinando o afastamento do Renan. O Renan se recusou a aceitar o pedido, recorreu, né, a advocacia do Senado recorre, esse julgamento vai para o plenário. O que acontece no plenário? Um juiz muda o seu voto, que é o juiz Celso de Mello, o decano da casa. Então, se ele muda o voto, perde a maioria. E aí o Supremo fez lá meia sola constitucional, como disse o, o, o ministro Marco Aurélio, de aceitar a permanência do Renan na, na presidência do Senado, mas impossibilitando ele de assumir eventualmente a, a presidência da República, caso o, o Michel Temer viaje, o Marco o, o, o Rodrigo Maia não possa assumir também, o terceiro da linha sucessória na situação atual seria o Renan Calheiros. Então, ah, nesse caso, ah, foi de fato uma meia sola constitucional em relação ao conteúdo. Né? O, 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 a, talvez a melhor interpretação seja dada lá no início de novembro de que uma pessoa ré não pode figurar na linha sucessória. Se o próprio presidente não pode, por que o seu sucessor poderia? Não é? Agora, ah, o que tem que se falar também, se criticar, foi a decisão do próprio ministro. Não é? O, o o Marco Aurélio decidiu de uma forma individual, né, no jargão jurídico monocrático, e é o que é, tem sido feito de forma mais corriqueira no Supremo Tribunal Federal. Ele devia ter remetido ao plenário, ao plenário diretamente, né? na sua visão. E também, ali não havia confirmação da maioria dos seis votos, porque só, só há confirmação da maioria dos seis votos no final do processo. Então teria que todos os ministros votarem, e mesmo nesse transcorrer da votação, o ministro que queira rever a sua posição, ele pode rever e mudar. Então, a, a alegada a maioria do Supremo em relação a esse caso não existia. Então, o ministro Marco Aurélio também errou no procedimento de julgamento. O Carlos, eu queria aproveitar a sua presença, nosso tempo está acabando, mas eu não poderia deixar de perguntar. Nessa votação, alguns ministros argumentaram que a saída do Renan naquele momento traria ainda mais instabilidade econômica ao país, porque estava às vésperas da votação da PEC do teto. Na sua visão, ministros podem argumentar seus votos, balizar por decisões econômicas, políticas e não por argumentos jurídicos? Olha, esse foi o meu tema da minha tese de doutoramento. Né? Naquela oportunidade, ainda em 2009, eu estudei a judicialização da política, que tem o seu, uh, um conceito correlato que é a politização da justiça. E um dos, um dos conceitos da judicialização ou da politização uh, da justiça é o uso de argumentos ou de procedimentos alheios ao poder judiciário nas suas decisões. Que é errado. E argumentos econômicos ou argumentos uh, uh, futuros de prospecção não são argumentos estritamente jurídicos. Então, há uma literatura vasta nesse sentido, na ciência do direito, na ciência política, que critica essa forma de atuação. Mas não seria uma forma correta uh, do Supremo Tribunal Federal interpretar a lei, fazendo prognósticos, sejam eles econômicos ou até mesmo políticos. Tá certo. Muito obrigada por aprofundar essa discussão aqui. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez o convite.